ఇప్పుడు మనం పని చేసే తీరు అంటే బ్లీడింగ్ లో మార్పు రావడం ఇవి అన్నీ కూడా మీరు చేసే దాంట్లో ఉంటది మనం డైట్ ఎక్సర్సైజ్ చెప్తాము అది మనం ఇష్టంగా శ్రద్ధగా చేసుకోవడం చేసుకున్న తర్వాత మనకి ప్రశాంతంగా రిలాక్స్డ్ గా ఉంటే ఇది ఖచ్చితంగా వస్తుంది దాని గురించే ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం ఈమె పక్కన వాళ్ళు అడగడం ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి మనం ఒకటి డేట్ వచ్చే ముందు ఎదురు చూడడం ఎదురు చూడడం మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త అనుకోవడం వాళ్ళు అడిగినప్పుడు మళ్ళీ 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 మనం దాన్నే అనుకుని ఉండడం అది ఎట్లా అంటే గోరంత దాన్ని కొండంత తీసుకోవడం ఒకసారి ఒక ప్రొఫెసర్ దగ్గర ఒక నాలుగైదు పిల్లలు పోయినారు మాకు కొన్ని కొన్ని సమస్యలు మనం చదువు అయిన తర్వాత పోయినాం సో వాళ్ళందరిలో ఒక అబ్బాయి మాత్రం ఈయన ఏం చెప్పినా సార్ మీకు తెలియదు సార్ నాకు ఇది చాలా కష్టం సార్ నా పరిస్థితి అట్లా సార్ చెప్తూనే ఉన్నాడు సరే అని ఆయన ఏం చెప్పాడు సరే ఒక ఇది చెప్తాను ఒక సీసా వన్ లీటర్ బాటిల్ వాటర్ బాటిల్ ఇది పట్టుకో చేత్తో పట్టుకో నేను చెప్పేంత వరకు పట్టుకో ఇచ్చిన వెంటనే అడుగుతున్నా ఏమైనా బరువుగా ఉందా ఏం లేదు సార్ పట్టుకో కాసేపు అయింది ఒక కాల్ గంట అయింది ఎట్లా ఉంది కొంచెం బరువుగా ఉంది ఒక అరగంట అయింది ఎట్లా నీళ్లు బరువుగా నీళ్లు బరువు లేదు కానీ నాకు చేయి కొంచెం నొప్పి పుడుతుంది ఒక గంట అయింది అప్పుడు అబ్బాయి చెప్తాడు నేను చాలా నాకు నొప్పిగా ఉంది పట్టుకోలేకపోతున్నాను కింద పెట్టు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది పెట్టిన తర్వాత బాగుంది ఇదే అని చెప్తున్నారు ఇదే మనం చేస్తున్నాం ఆ బాటిల్కి ఏం బరువు పెరిగిందా ఈ గంటలో బాటిల్కి బరువు పెరిగిందా లేదు కానీ పట్టుకొని పట్టుకొని మనం ఏమైపోయినాం మనం వీక్ అయిపోయినాం బాధ అయిపోయింది బాగా గమనించిన రెండు విషయాలు జరుగుతుంది ఆ ఒక్క విషయాన్ని ఇక్కడ మోసి మోసి అందుకని కొన్ని సంవత్సరాలుగా మోసేస్తున్నాం మన అమ్మ చెప్పింది మన పక్క ఇంటి ఆమె చెప్పింది మన అత్త చెప్పింది అందరు ఇదే చెప్తున్నారు ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిపోతే నీకు గర్భం రాదు కష్టం ఇన్ని ఇన్ని దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నావే రాలేదు ఇంకేం వస్తుంది ఆ ఒక్క మాటతో అంతే కదా లాజిక్ అని పై పైన వెళ్ళిపోతున్నాం వెళ్ళిపోయి మనం దాన్ని గట్టిగా పట్టేసుకుంటున్నాం నాకు గర్భం రావడం కష్టం నాకు ఏజ్ అయిపోయింది ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది మోస్తూనే ఉన్నాం ఆ మోసేటప్పుడు ఏం చేసుకుంటున్నాను అది అది వేరే నేను వేరే అనేది పోతుంది నేనే అది అయిపోతున్నాం నాకు ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది కాబట్టి నాకు ఇది చాలా కష్టం అనే ఫీలింగ్ ని గట్టిగా పట్టేసిన నాకు ఏజ్ అయిపోయి ముప్పై దాటిపోయింది నాకు చాలా కష్టం అనే దాన్ని గట్టిగా పట్టేసుకుంటున్నాము అనేది తెలియటం లేదు అది తెలిసినప్పుడే ఏం చేస్తాం దాన్ని దించి పెడతాం అది వేయాల్సిన అవసరం లేదు దాని వల్లనే ఏమవుతుంది ఇక్కడ హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ డిస్టర్బ్ అయ్యి ఇవి అన్ని బాగున్నా కూడా మనకు రావట్లేదు ఎందుకంటే ఈ పని చేసే తీరు ఇంపార్టెంట్ సంతోషంగా ఉంటే మనం ఎంత కష్టమైనా ఈజీగా చేసేస్తాం ఎంత దెబ్బ తగిలినా దాన్ని పట్టించుకోము చేసేస్తాం ఆ సంతోషం అనేది మనం మర్చిపోయినాం అది మనుషుల్లో నుంచి వస్తుంది మనలో నుంచి వస్తుంది నేను నా బిడ్డ నా కోసం నా మా ఆయన కోసం మా పిల్లల మా ఫ్యామిలీ కోసం అది నేను ఇవ్వగలుగుతాను ఇక్కడ నేను వీక్ అయిపోతుంది ఇదంతా పెట్టుకునే కొద్ది సో అది కింద దించినప్పుడు అది ఏం పెద్ద ఓ అది నాది కాదు అనిపిస్తుంది అప్పుడు మనం చూడగలుగుతాం ఇది నేను చేసేస్తాం అది వేరే నేను వేరే నేను స్ట్రాంగ్ అది ఒక నమ్మకం ఆ నమ్మకాన్ని నేను వదిలేస్తున్నాను ఎందుకంటే దాంట్లో నిజం లేదు అందుకనే వీడియోస్ చూసే కొద్ది చూసే కొద్ది వాళ్ళకు వచ్చింది కదా నాకు కూడా వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు వరకు నాకు రాదు అనుకున్నాను నేను ఐదేళ్ళు పదేళ్ళు ఆమెకి వచ్చినప్పుడు నాకు 
నా నాకు కూడా వస్తుంది అనేది ఉన్నప్పుడు ఆ బరువు దిగినట్టు దీని గురించి ఒక కార్టూన్ మూవీ ఒకటి చూశారు ఈమె అని దానికి చాలా అవార్డులు కూడా వచ్చింది అంటే ఇదేంటంటే ఒక చేపల్ చేపల్ తల్లిదండ్రుల్లో ఆ తల్లి మిగిలిన పిల్లలు చనిపోయారు ఒకే ఒక చిన్న చేప పిల్ల మాత్రం మిగిలింది దానికి నీమో అని పేరు పెట్టింది వాళ్ళ నాన్న ఆ నీమోని దగ్గరగా చూసుకుండి ఎవరికి పంపించదు అప్పుడు ఈ చిన్న బిడ్డ చూసి ఒకరోజు నేను మా ఫ్రెండ్స్తో అంత వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది అవి వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోయి సముద్రం దాటుకొని దాటుకొని ఒక చిన్న అబ్బాయి ఒక అక్వేరియంలో పెట్టేసుకున్నాడు అక్కడ అయిపోయింది ఈ తండ్రి వెతుకుతూ 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 వస్తుంది దాంట్లో ఇద్దరికీ అనుభవాలు ఈ చిన్న బిడ్డకి అనుభవాలు నీమోకి అనుభవాలు వాళ్ళ నాన్నకి అనుభవాలు తర్వాత ఒక దగ్గర ఒక సముద్రంలో ఇద్దరు కలుసుకుంటున్నారు కలుసుకునేటప్పుడు ఏమైపోతుంది వీళ్ళ తండ్రి చేపని ఒక వల వేసి పట్టేస్తున్నారు కప్పుల్లో నుంచి తండ్రి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఆ వలలో చిక్కుకుంటున్నారు చిక్కుకున్నాం అంటే వాళ్ళకి అంత షాక్ అయిపోతుంది అయ్యో వలలో పడిపోయినమే ఈనేమో బయట ఉంది అంటే నేమో ఇక్కడంతా బయట వచ్చి దీనికి అని ఒక అవగాహన ఎక్కువైపోయింది అప్పుడు నేమో వాళ్ళ నాన్నకి చెప్తుంది వాళ్ళకి అందరికి చెప్తుంది చూడండి మీరు ఇంకా నీళ్ళల్లోనే ఉన్నారు వాళ్ళు ఇంకా నీళ్ళ నుంచి బయట తీయలేదు కాబట్టి ఆ వల ఏంకానే మీరు టెన్షన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మీరందరూ గట్టిగా కింద దిగాలి అని గట్టిగా అందరూ ప్రయత్నం చేయండి ఆ వలలు తెగిపోతాయి మీరు నీళ్ళల్లో వచ్చేసేయచ్చు వాళ్ళు దాన్ని ఒప్పుకొని అట్టనే ట్రై చేసిన ఆ వలలు తెగిపోతున్నాయి నెట్స్ వీళ్ళందరూ బయటకు వచ్చేస్తున్నారు ఇది స్టోరీ అయినా కూడా బాగా గమనించండి మనం ఎంత ఆలోచన అనేది ఆ బిడ్డ బిడ్డ అయినా మనకి ఇష్ ఇష్టంగా అందరితో కలివిడిగా ఉండేటట్టు చేయాలనేది ఇంకా తర్వాత చాలా ఉంటుంది మనకి ఈ ఒకటి ఒక ప్రాబ్లం అని వచ్చినప్పుడు అంతే నాకు ఎగ్ డెవలప్మెంట్ కష్టం అంటే అక్కడికి ఆగిపోతాం కొంతమంది అమ్మ నీకు థైరాయిడ్ వచ్చేసిందా నీకు కష్టం అది అట్టనే నెత్తి మీద పెట్టేసుకుంటున్నాం నాకు థైరాయిడ్ వచ్చేసింది నాకు చాలా కష్టం ఈ వలలో ఇరుక్కున్నట్టు సో అది మనం ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు అవునా కాదా అనేది మనం ఒకరవ ప్రశ్నించుకునేస్తే మనం బాధపడడం ఆపేసేసేయడం సొంతంగా బాధపడడం ఎదురు చూడడం ఎవరైనా అడిగినప్పుడు ఇవి అన్నీ వదిలిపెట్టేసినప్పుడు మనం స్ట్రాంగ్ అవుతాం సో ఇది అట్లా ఉన్నప్పుడు మనం దారి ఈజీగా అయిపోతుంది మనం ఖచ్చితంగా మన ఇల్లు చేరుకుంటాము సో దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనం హెల్ప్ అడగాలి ఎవరితో అయినా మనకి ఇట్లా బాధ ఉన్నప్పుడు ఎవరికైనా చెప్పుకోవాలి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ చెప్పుకునేటప్పుడు అందుకనే మనం చెప్తాము ఒక్కొక్కసారి అర్థం చేసుకుంటారు అర్థం చేసుకోరు కొంతమంది చెప్తారు నేను ఊరికి పోయేటదానికే నాకు భయంగా ఉంది నాకు పెళ్ళికి పోతే ఏమైనా అడుగుతారా అట్లా ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్తున్నామంటే ఇది మాకు చెప్పండి ఇట్లా ఊరికి పోవడం తయారు చేస్తాం ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాం ప్రాక్టీస్ చేసి పంపిస్తాం నలుగురు మీరు ఫేస్ చేయగలుగుతారు ఇది అడగడం వీళ్ళేమైనా తక్కువ అనుకుంటారో ఏమో అనేది అనుకోవద్దు ఎందుకు చెప్తానంటే ఒక్కొక్కసారి పక్కింట అడుగుతుంది ఒక్కొక్క మాటలు అనేస్తారు దానికోసం వచ్చినప్పుడు చాలా ప్రాబ్లంలో వాళ్ళు ఫేస్ అవుతున్నారు అది నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చెప్తాను ఆ బాధని మనం చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక బరువు తెంచినట్టు సో ఈ పెద్ద సూట్ కేసు మడిలో ఏదైనా పెట్టుకుంటే ఎంత బరువు ఉంటుందో అది దించి పెట్టినట్టు పాతకాలంలో ఇట్లా కొన్ని కొన్ని ఇది ఉండేది ఈ బరువు దిన్ అంతకాలం నడిచిపోయేవాళ్ళు బండ రాయిల్ పెద్దది పెట్టదు పెట్టదు ఆ మూత అంతా కాసేపు దాని మీద పెడతారు సో అట్లా మనకి మనుషులు ఎవరైనా ఒక్కరైనా అవసరం ఇక్కడ మేము స్టాఫ్ అందరూ మనం మీకు అర్థం ఎందుకంటే ఈ ఎవరైనా ఉంటే నేను దించి పెట్టేదానికి ఎవరో ఉన్నారు కదా అనే ఫీలింగే మనకు ఒక ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది ఒక అమ్మాయి ఇది అయిన తర్వాత ఇట్లా చెప్పింది నేను ఇప్పుడు బాధపడటం లేదు 
ఎవరిని అడిగితే మీకు చెప్పేస్తాను కదా నేను ఫ్రీ అయిపోతాను కదా అందరూ అట్లా రావాలని కోరుకుంటున్నాం ఈ ఫస్ట్ బరువు దిగడం వెంటింగ్ అవుట్ అని చెప్తారు రెండవది ఈ మాట్లాడడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది గట్టిగా చెప్పడం మనం వేరే వాళ్ళకి చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకే అది అర్థమవుతుంది చెప్పినప్పుడు ఓ ఇది అంత పెద్ద బాధపడాల్సిన విషయంగా లేదే లోపల ఉన్నప్పుడు అదే తొలుస్తూనే ఉంటుంది ఒక సుడిగా అండంలో ఇరుక్కొని పోయినట్టు మనం ఒక్కొక్కసారి ఆలోచన నుంచి బయటకు కూడా రాలేకపోతాం కానీ బయట ఎవరికైనా చెప్పేదానికి మనం వీళ్ళు ఏమైనా మనల్ని అనుకుంటారా తప్పుగా అనుకుంటారా ఇక్కడ మాత్రం మేము ఎవరేం అనుకోము మేము రెడీ అది చెప్పినప్పుడు చెప్పేటప్పుడే మనకు అర్థమవుతుంది అది పెద్ద బాధపడాల్సిన అంతగా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకోటి భయపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అనేది మనకి అర్థమవుతుంది లోపలనే ఉన్నప్పుడు అది ఎట్లా ఉంటుందంటే మనకు అయోభయంగా ఉంటుంది ఏమవుతుందా అదే కరెక్ట్ ఏమో అనిపిస్తుంది మనకు అలివి కానిదిగా అనిపిస్తుంది ఒక మనది ఇన్నిసార్లు పోతున్నావే మా కోడలు గర్భం వచ్చేసిందే నువ్వు ఎప్పుడు మాట చెప్తావు నీకు ఇంట్రెస్టే లేదా దీని గురించి మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా అనేది వాళ్ళకి తెలియదు నువ్వు పట్టించుకోకుండా ఉంటున్నావే నువ్వు ఆమెలాగా అయిపోతావేమో ఇటువంటి ఒక్కొక్క మాటలు తెలియకుండా వాళ్ళు కొంతమంది చెప్తుంటారు కానీ దాన్ని అది తీసుకుంటే ఒక్కొక్కసారి అదే లోపల అది అలవ్ చేయబాకండి ఇది బయట పెట్టేసేసింది తర్వాత దీనివల్ల ఏమవుతుంది శారీరకంగా కూడా చాలా టెన్షన్ దానివల్ల ఏమవుతుంది కొంతమందికి వెంటనే వెయిట్ పెరిగిపోతారు ఇట్లాంటిది ఏదైనా జరిగింది అంటే ఒక నెలలో రెండు కేజీ నాలుగు కేజీ ఎనిమిది కేజీలు కూడా పెరిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు అట్లా వచ్చింది అంటే అదే క్యాచ్ నువ్వు ఎక్కడో బాధపడినో ఎవరో ఏదో అడిగినారు పీరియడ్స్ రెగ్యులర్గా ఉండే పీరియడ్స్ ఇరెగ్యులర్ అయిపోతుంది ఎగ్గు అప్పటి వరకు బాగా వచ్చింది సరిగ్గా రాదు అట్లా వచ్చింది అంటే మధ్యలో ఏదో ఒకటి జరిగింది ఇది జరిగినప్పుడు దాంట్లో నుంచి మనం బయటకు రావాలి అందుకనే అనేది ఎక్కువ కాలం ఈ ప్రాబ్లంలో ఉండిపోవాకండి దాంట్లో చెప్పుకొని బయటకు వచ్చేసేయండి ఇంకోటి ఏంటంటే బయట చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు మా దగ్గర చెప్పొచ్చు వేరే వాళ్ళ దగ్గర చెప్పినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు చెప్తారు ఇప్పుడు వంట వని పెడతాం వాళ్ళు అంటారు లేదా మేము కూడా చూసుంటా ఓ నీకు ఐదేళ్ళు పదేళ్ళు మేము పదహైదేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు కూడా చూస్తున్నామే అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్లో అది చెప్పినప్పుడు అప్పుడు మనకి ఒక పెద్ద గీత పక్కన వేస్తే ఇది చిన్నది అయిపోయినట్టు ఒక మనకు ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇంకోటి కొన్ని కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ప్రశ్నలు వేస్తారు ఆ ప్రశ్న వేసినప్పుడు మనం అది చూసే దృక్పథమే మారిపోతుంది సో ఇది నాకు కూడా ఏంటంటే నేను ఇట్లనే నేర్చుకున్నాను మంచి బిడ్డ అనేది ఒక ఆమె ఎప్పుడు బాగా అన్ని బా బాగానే ఉన్నా కూడా ఆమె టెన్షన్ పడేది రాలేది రాలేది అని కానీ అప్పుడు ఒక ఫోర్ మంత్స్ రాకుండా ఉండింది తర్వాత వచ్చినప్పుడు ఆమె అడిగింది నాకు గర్భం వచ్చిందా అనింది నేను చెప్పాను నీకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది అంటే ఓకే నేను గర్భం వచ్చిన తర్వాత వస్తాను అనింది అప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యమైంది ఎట్లా ఈమెలో ఇంత మార్పు వచ్చింది అప్పుడు ఆమె అనింది మా అత్తగారి కోసం నేను ఆ బిడ్డ కావాలనుకున్నాను ఒకరోజు మా అత్తగారు పెళ్ళికి పోయి వచ్చిన తర్వాత చెప్పింది అందరి ముందు నీ వల్ల నాకు తల దించుకోవాల్సి వచ్చింది ఆ మాట ఈమె తట్టుకోలేకపోయింది అదే ఆలోచిస్తూ ఉండింది నేను మా అత్తగారి కోసం ఇంత కష్టపడి ఇంత ఇది చేస్తే అర్థం అవుతుంది బాధ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఎఫర్ట్ బాధ లేకపోయింటే ఆమెకి ముందే వచ్చేసింది కానీ ఆ బాధ వల్ల వచ్చే ఇది ఏంటంటే ఆమె ఆ ప్రశ్న వేయడం వల్ల ఈమె ఆలోచించి ఏమనింది మా అత్తగారి కోసం నమ్మ నన్ను అట్లా అనింది కదా ఎట్టైనా ఆమెకు ఒక బిడ్డని పుట్టి చూపిస్తాను బిడ్డ కాదు ఆమె నన్ను అట్లా అనింది మంచి బిడ్డగా పుట్టించి చూపిస్తాను మా అత్తగారు మెచ్చుకోవాలి నేను ఎందుకు మామూలు బిడ్డను పుట్టించుకోవాలి అది చూడండి ఆ ఒక్క మాట అది బాగా ఫీల్ అయింది కాబట్టి నేను ఎందుకు మామూలు బిడ్డని పుట్టించుకోవాలి మా అత్త అనింది మా అత్త మన్ అందరి ముందు మంచి బిడ్డగా ఆమె చెప్పుకోవాలి మా అత్త మెచ్చుకోవాలి నా బిడ్డ గురించి 
ఆ ఫీలింగ్ లోపల నుంచి ఆ ఐడియా తనలో నుంచి వచ్చినప్పుడు ఆమె అది బాగా అనుకొని అనుకొని అనుకునింది నేను మంచి బిడ్డగానే తీసుకుంటాను సో అందుకనే నాకేం అనిపిస్తుంది ఎందుకు ఆమె ఒకటే అందరూ పుట్టించుకున్న పుట్టించుకునేది మనం మంచి బిడ్డగానే పుట్టించుకుంటాం మనకి ఎందుకు మామూలు బిడ్డ మామూలు బిడ్డ నువ్వేం చేయకపోయినా నువ్వేం అనుకోకపోయినా వస్తుంది కానీ నువ్వు అనుకోని చేస్తే ఖచ్చితంగా మంచి బిడ్డనే వస్తుంది సో అట్లా మనం వేరే దృక్పథంలో చూస్తాం అందుకని మనం ఏమనుకుంటున్నా ఇది ఒక అవకాశం ఇది ఒక వారం మనకి ఇప్పుడు వరకు బిడ్డలు లేదు లేకపోతే అందరిలాగా మామూలు బిడ్డకు పోయి ఉంటాం సో ఇంకోటి మనం ఏం చేయాలంటే ఒక్కొక్కసారి జస్ట్ ఆ చేయి పట్టుకుంటారు ఆ టచ్ చేస్తారు అది ఎట్లా ఉంటుందంటే లైక్ అట్లా ఎట్లా ఉంటుందంటే చలిలో వణుకుతుంటే రగు కప్పినట్టు ఆ బాధ అనేది తగ్గుతుంది అంటే బరువు దిగినట్టు ఆ ఒక భద్రతా భావం తర్వాత అది ఇంకా ఏం చేస్తుంది అంటే మనల్ని ఒక సంతోషం ఇస్తుంది నన్ను వీళ్ళు అర్థం చేసి నా కోసం కూడా ఒక మనిషి ఉన్నారే వేరే అందరూ నన్ను ఫెయిల్ అని చెప్పినప్పుడు నన్ను అర్థం చేసు పాస్ చేసేదానికి ఎవరో ఒకరు ఉన్నారు అది భర్త అయినా పక్కన వాళ్ళైనా ఉంటే మనకి బాగుంటుంది లేకపోయినా పర్వాలేదు మేము ఉన్నాం అది సంతోషం ప్లస్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది మూడోది ఇంపార్టెంట్ ఏమిస్తుంది అంటే మనల్ని మనం ప్రేమిస్తాము మనల్ని మనం ఒప్పుకుంటాము అది చాలా ఇంపార్టెంట్ వేరే వాళ్ళు నన్ను అర్థం చేసుకోకపోయినా పర్వాలే అందుకనే పక్క నుంచి ఎవరైనా ఒక మాట నీకు అవుతుందిలేమ్మా నీకు ఖచ్చితంగా అవుతుంది నువ్వు వెయిట్ చేయి అనేది వచ్చినప్పుడు మనం ఫ్రీ అయిపోతాం నెక్స్ట్ స్టేజ్లో మనల్ని మనం ఒప్పుకునేటప్పుడు ఇది ఆలోచించాలి మనం ఏం తెలుసుకోవాలి వేరే వాళ్ళు మనల్ని ఎట్లా చూస్తున్నారో మనం కూడా అట్లనే చూస్తున్నాం వీఆర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్స్ ఒపీనియన్ అది మనం ఒప్పుకుంటున్నాం వాళ్ళు అట్లా అంటున్నారు నన్ను నేను లే ఓపు జస్టిఫై చేస్తున్నాం నాకు లా రాలేదు కాబట్టే కదా వాళ్ళు అట్లా అంటున్నాను గొడ్రాలని వాళ్ళకి ఏం తెలుసు అని అడుగుతున్నారు వాళ్ళు ఏమైనా అనుకోని నేను అది కాదు వాళ్ళు ఇట్లా చెప్తే నేను అది కాదు నేను ఇది ఎందుకంటే నా ప్రాబ్లం గురించి మాకు బాగా తెలుసు నా ప్రోగ్రెస్ నేను తెలుసు నాకు హెల్ప్ ఉంది కాబట్టి నేను ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతాను మంచి బిడ్డగా తీసుకుంటాను నేను మంచి తల్లిగా నేను తయారైనాను కాబట్టి నేను మంచి బిడ్డగా నేను తీసుకుంటాను అనేది మనకి ఎంత బాగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏమైనా అన్నా కూడా నేను చేసుకుంటాను అప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాము మనం మంచి బిడ్డ మంచి బిడ్డ అని మనం అనుకుంటున్నాం వేరే వాళ్ళకి ఇదంతా తెలియదు కదా అంటే బాగా గమనించండి వేరే వాళ్ళు ఇది తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ద మోర్ యూ లవ్ యువర్ డెసిషన్ ద లెస్ యూ నీడ్ అదర్స్ టు లవ్ యూ దెమ్ అదే అవుతుందిగా మన ధ్యేయాన్ని వాళ్ళు ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఒప్పుకుంటాను చాలు నా కోసం మంచి బిడ్డ అనేది మనం తెలుసుకునేటప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరూ మట్టి గాజులు వేసుకున్నా మనం బంగారు గాజులు వేసుకుంటున్నాం వాళ్ళు ఏమి వేసుకుంటారు ఏదో గాజులు ఉంటే చాలు అంటున్నారు మనం బంగారు గాజులే వేసుకుంటాం అది వీలవుతుంది అన్నటప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా మంచి బిడ్డని తీసుకుంటాము అందుకని యూట్యూబ్ వీడియోస్ బాగా చూడండి యోగ నిద్ర చేయండి ఆలోచించండి ఇది పెద్ద విషయం కాదు సంతోషంగా ఉంటే ఇక్కడ శారీరక లోపం సరి చేస్తే టైం ఇస్తే ఇది ఖచ్చితంగా వస్తుంది డేట్ వచ్చినా ఎవరైనా అడిగినా ఎవరైనా బిడ్డను చూసినా బాధపడకూడదు అనేది ముందు నుంచే అనుకోవాలి అప్పుడే ఆ టైం వచ్చినప్పుడు మనం బాధపడం ఇది మెల్లగా చేయగా చేయగా ఈ మార్పు వచ్చినప్పుడే మనం ఖచ్చితంగా మంచి బిడ్డలు మంచి వాతావరణం మంచి ప్రపంచాన్ని కూడా మనం తీసుకురాగలుగుతాం